أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأفضل صلوات الله وأكمل تسليماته على رسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس ودحرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالحدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين ما اتكلم ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saki haduwa da ku a cikin wannan darasi namu mai albarka wanda muke bayanin alqur'ani a mahanga ta ahlul bayt alayhi musallam wanda shirin namu idan ba a manta ba yana magana ne akan abin da ya shafi alqur'ani ilimin mukan da suke tattare a cikin alqur'ani wato suke a cikin alqur'ani amma kuma har yanzu ban bugushe ba muna yin shin fada ne kafin mu shiga cikin darasin namu wato cikin darasin namu muna yin abin da ya shafi shin fada ne idan ba amanta ba ana tare da mu da karatun mu da ya gabata muna karanta hadisi ne na imam jafar sadiq alaihi salam wanda shi wannan hadisi din yana mana bayani akan wadansu muta wato yana mana bayani ne akan halaye na mutane wanda mai tambaya tambaya dangane da wato abin da Imam Jafar Sadiq ya fada cewa mutane kaso hudu ne wato Imam Jafar Sadiq ya kasa mutane gida hudu wanda kuma kowanne dalilin kashin shine rabawa din da yayi shine cewa halaye na mutane da kowanne mutun kowanne gungun mutane suke kebanta da wannan hali din wanda mun fara karanta ita wannan ruwaya din sai lo, lokaci wato yarske mu ya zama na shaba mu iya kammala ita wannan ruwaya din ba kuma muka bari haka to dama mun ce idan insha Allah idan muka zo a darasi na gaba to za mu dora akan inda muka tsaya Imam Jafar Sadiq a cikin wannan ruwaya din yake cewa annasu arba'atun zan kara maimaita maimaitawa yanzu inda muka tsaya daga nan sai in ci gaba da fassara din fa qultu ju'iltu fidaka wa ma wa ma hum mai tambaya yake cewa fan san fan sa wato na sanya raina kanka yana ya zama fan sa gare ka su wade su wade wadannan mutana yake cewa ju'iltu fidaka wato na sanya raina fan sa zuwa gare ka wa ma hum su wade ne wadannan mutana فقال رجل امام جعفر الصادق يقول شيء وينزل في فسر ما سواني ولا ان متن يقول شيء رجل اوتي الايمان ولم يؤت القران ورجل اوتي القران ولم يؤت ولم يؤت الايمان ورجل اوتي القران واوتي الايمان ورجل لم يؤت القران ولا الايمان قال قلت جئت في داك فسر لي حالهم wato kamun bayanin wadannan mutane ka fassara mun ya ake suka zama haka 
ko kuma a idan sun kasance haka to ya ne menene zai biyo bayan hakan da suka kasance Imam Jafar Sadi alayhi salam yake cewa amma allabi util imana wa lam yutal qur'ana fa masaluhu kama salit tamrati da'amuha hulwan wala riha laha min karanta wannan na farko kenan sai yake cewa amma na bi fa wa amma allazi util qur'ana wa lam yutal imana fa masaluhu kama salil fa masaluhu kama salil asi riha dayyibun وطعامها مر ون ريحها طيب وطعامها مر ون يكي شوى اما شي ون نبين دا اكبا و ايماني اكبا شو اما و اما الذي اوتي القران ولم يؤت الايمان اما ون نبيو دا اكبا شي القراني اما كما بايا ايكي دا ابن دا يزو اشن القراني دي ابن دا يكي كرانتاوا سي امام جافر السالي يكي مسل تاشكي شفا مسلو كمسل الاس ريحها ليب وطعامها مر امام جافر السالي يكي منا بياني دنغاني دا حالا ينوطن نموتاني yake cewa wa amma allazi utiya alqur'ana wa lam yu'ta al-imana na biyu shine mutumin da aka bashi alqur'ani amma kuma bai bai ba ba a bashi imani ba yana nufin yana karatun alqur'ani amma kuma bashi da imani baya amfani da yake cikin alqur'ani din abinda alqur'ani yake koyarwa wannan shi ma wani irin misali yake da shi yake ce fa masaluhu kama salil asiri huha tayyibun wa ta'amuha murr yace kaman wata bushiya ce ita wannan bushiya din tana da kanshi kanshin ta yana da dadi amma kuma sai zamana dan dananta dan dananta yana da daci wannan kenan sai na uku wa amma man utiya alqur'ana wal imana amma ko mutumin da aka bashi alqur'ani sannan kuma aka bashi imani mutum ne mai karatun alqur'ani ne mahaddacin alqur'ani ne amma kuma yana aiki da abin da yake cikin alqur'ani wato rayuwar shi alqur'ani she to shi wannan mutumin misalin shi kamar yadda imam jafar sadiq yake fada ke ce fa masaluhu fa masaluhu kama salil aturujati kama salil aturujati rihuha dayyibun wa ta'amuha dayyibun yace kamar dan itace ne wanda ake ce masa aturuja shi wannan idan yin itace ai wannan kamar dan itace ne wanda shi wannan dan itace din yana da kanshi mai dadi sannan kuma yana dan dano mai dadi sai na hudu wa amma allazi lam yu'ta al-imana wala al-qur'ana amma shi wannan ba al-qur'ani sannan kuma babu aiki da al-qur'ani din shi ba makarancin al-qur'ani bane baya karanta al-qur'ani sannan kuma baya aiki da koyarwa al-qur'ani shi wannan misalin shi yake ce fa fa masaluhu ka masalul hanzalati da'amuha murrun wala riha laha shi kuma wannan kaman dan hanzala ne kaman abin da muke ce masa dima da'amuha murrun daci gare shi dan daninta yana da daci sannan kuma ba ta da kanshi wannan imam jafar sadiq alayhi salam ya raba mutane har zuwa ko kuma yayi bayanin mutane yanda mutane suke halayen mutane suke wanda yake zamu ga farkon ruwaya din mutane ka so hudu ne wani an bashi alqur'ani ba imani wani an bashi imani babu alqur'ani wani kuma an bashi alqur'ani kuma an bashi imani wani kuma a'a ba alqur'ani babu imani di imam jafar sadiq yamana wato bayanin waɗannan halayen waɗannan mutane 
to kenan abin da ake bukata anan guda daya kai wa ake bukata a cikin kasan wadannan mutane su hudu ana bukatan ka kasance me karatun alqur'ani sannan kuma me aiki da abin da yake cikin alqur'ani din din mutumin da ya samu kanshi a cikin wannan kaso din to ya zamana cewa a duniyar nan babu wani mutum da ya kai shi wato daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato shine na gaba gaba wajen daraja da kuma daukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan sannan akwai hadisi shi ma har na Imam Jafar Sadiq din dai cewa dan gane da irin alheri da yake tattar da alqur'ani yake cewa man qara alqur'ana fa huwa ganiyun duk mutumin da ya zama na cewa shi mai karatun alqur'ani ne ko kuma ya karanta alqur'ani to shi ya zama mace mawadaci wala faqar ba'dahu duk mutumin da ya karanta alqur'ani to wadatacce ne Allah ta'ala ya wadata shi da arziki wanda wannan arziki din babu talauci a bayan shi Imam Jafar Sadiq ya ce wala wa illa ma abi yake cewa wala faqar ba'dahu Imam Jafar Sadiq ya ce man qara alqur'ana fa huwa ganiyun wala faqar ba'dahu dun mutumin da ya karanta alqur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala zai wadatar da shi ya zama wadatacce sannan kuma har wala yau ya zama cewa bayan wannan wadata din wadata ce wace yake ba ta da iyaka ba ta karewa zai zama cewa kuma a bayan wannan babu kuma wato talauci a bayan wannan arziki da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mai karanta alqur'ani lokacin hutu yayi idan muka dawo za mu dora da fatan za a dakace mu ci da fatan za a cika ba da kasancewa da mu a cikin wannan darasi namu mai albarka wanda muke bayani dan gane da amfani da kuma falala da kuma arziki da alqur'ani yake tattara da shi da kuma wanda ya kasance yana tare da alqur'ani din wato yana karanta shi hadisi imam jafar sadiq wanda muke karantawa kafin mu tafi hutu cewa duk mutumin da ya karanta alqur'ani to ya zama wadatacce shi wadatacce ne kuma wadatar da babu talauci a bayan ta sannan Imam Jafar Sadi yake cewa abin da yake wato wannan hadisi ne yake cewa yana ba shi yana burge shi zan karanta hadisi ne yake cewa ana ai kala innahu la yu'jibuni an yakuna fil baiti mushafun Imam Jafar Sadiq yake cewa abin gwanin sha'awa ne yana burge ne zamana a gida akwai alqur'ani wato kasance a cikin gida akwai alqur'ani Imam Jafar Sadiq yake cewa wannan abu ne mai kyau kuma yana burge shi mun riga mun sani cewa burge mu'minai burge bayan Allah wasiyan manzo mai tsira da aminci burge manzo ne sannan kuma burge manzo mai tsira da aminci mun san cewa burge Allah ne kenan abu ne mai kyau Allah ta'ala yana so 
tunda imami yana so abinda imami yake so Allah ta'ala yana so Imam Jafar Sadi yake cewa la yu'jibuni an yakuna fil baiti mushafun yana burge ne zamana cewa a gida akwai alqur'ani ba kawai burge wa imam din ba ba wato ba kawai burge wa imam ba yake cewa ya darudullahu azza wa jalla bihi ashayatin abu ne mai kyau zamana cewa gida akwai alqur'ani sannan kuma idan akwai alqur'ani a gida to Allah subhanahu wa ta'ala ya darudullahu azza wa jalla bihi ashayatin Allah subhanahu wa ta'ala yana koran shaidanu daga wannan gida din da yake cewa akwai alqur'ani a cikin shi to anan zamu fahimta lalle ya zamana cewa gida akwai alqur'ani wannan alheri ne babba wanda yake shedanci ba zai shigo wannan gida din ba idan akwai shedanci a cikin wannan gida din to duk lokacin da aka ce akwai alqur'ani qur'ani an kawo qur'ani an aje a cikin wannan gida din to zai zamana cewa wannan shaidanin da suke cikin wannan gida ba za su samu wajen zama ba kenan abu ne mai kyau ya zamana cewa gida janmu ya zamana cewa akwai alqur'ani a cikin wannan gida je din sannan kuma ya zamana mun karanta shi kuma bin yi aiki da shi ya zama haske kan haske wato alheri kan alheri kenan azziki akan azziki shi sa zamu ga wannan ruwayar ta gaba ta Imam Jafar Sadiq alayhi salam yake cewa thalathatun yashkuna ila Allah azza wa jalla abubuwa uku suna kai kukan su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa masjidun kharabun la yusalli fihi ahaluhu masallaci ne aka gira shi mun riga mun sani cewa masallaci wajen yin salla ne musamman salla jami dan haka aka gina shi domin mutanen da suke da makwautaka da wannan masallaci din ya zamana cewa wajen ne na yin sallan jami'in su to amma idan ya zamana cewa ba haka ba an bar shi masallacin nan ya lalace saboda wanda suke da makwautaka da wannan masallaci din ba sa salla to zai zamana cewa yana kai karar su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko kenan sai abu na biyu wa alimun baina juhalin sannan kuma sai malami ga karatu yana da shi Allah ta'ala ya hore masa yana da karatu amma kuma yana zauni a cikin jahilai saboda me ba sa amfanuwa da wannan ilimi din da wannan malami yake da shi to shi ma yana kai kara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai abu na uku wanda shine muke magana akan shi wato alqur'ani wa mushafun muallaqun qad waqa alayhi lugubar la yuqra'u fihi abu na uku shine alqur'ani da yana cikin gida ko kuma yana wajen harkoki na mutum ko kuma mu ce yana wajen da ake rayuwa wanda yake da wannan alqur'ani din ya ajiye shi har ya zamana cewa an rataye shi an bar shi ko kuma mu'allakun zai iya daukan cewa ba kawai rataya ba an manta da shi sai zamana dalilin wannan manta da akai wato kura ta bude shi kuma ya zamana cewa ba a karanta shi matukar ba a bude shi ana karanta shi kullun kullun to dole ne zai yi kura to irin wannan littafi din alqur'ani mai girma wanda azziki duniya da lahira yana cikin shi idan ya zamana cewa ba a karanta shi to shi ma zai kai kara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma yana kai kara wato zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan littafin Allah alqur'ani abu ne wanda yake ya kamata matukar gaske ya zamana cewa a rayuwarmu mun bashi muhimmanci ya zamana cewa mun yi amfani da shi wannan littafi din da alherin duniya da lahira yana cikin shi tsiran mu yana cikin shi arzikin mu yana cikin shi zaman lafiyar mu yana cikin shi kwanciyar hankalin mu yana cikin shi ya kamata mu maida hankali wajen karanta shi da kula hawa da shi da aiki da shi 
domin Allah subhanahu wa ta'ala ta haka ne kawai zai zamana cewa mun kai irin mutanen da Allah ta'ala yake so wato su kasance wato mun zama kamulallun mutane cikakun mutane mutane masu muhim masu mutunci mutane masu kamala mutane wato masu daraja ta hanyar karanta alqur'ani da kuma aiki da shi za mu samu wannan daraja din da wannan daukaka din tunda Allah subhanahu wa ta'ala shine littafin da ya ban mana wato mu mutane al'umman mun zo mai tsira da aminci shine littafin da aka ban mana domin cewa dukkan dokoki suna cikin shi da dukkan abin da muka muke bukata suna cikin wannan littafi Isa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da mun zo mai tsira da aminci huwal ladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko man zo mai tsira da aminci zuwa ga al'umma al'umma da aka aiko shi a ciki da kuma wanda za su zo nan baya Allah subhanahu wa ta'ala yace li unzira li unzira bihi wa man balag wato domin in muku gargadi da shi da kuma wanda suka zo nan baya kuma al'qur'ani suka zo za su zo a nan baya kuma al'qur'ani ya ya je musu to ya zamana cewa wannan al'qur'ani din Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko man zo mai tsira da aminci ne domin ya tsarkake mutane yuzakkihim ya tsarkake mutane sannan kuma ya sanar da su shi littafi din da kuma dukkan hikima da hukunci hukunci da suke cikin al'qur'ani to kenan yana da kyau lalle a rayuwar mu ya zamana cewa mun ba wannan littafi muhimmanci wajen karanta shi da kuma aiki da shi idan ya zamana cewa ba ma karanta al'qur'ani ba ma aiki da al'qur'ani to zai zamana cewa muna daga cikin wanda qur'ani yake kai kukan su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wanda ya zamana cewa ya tsinci kanshi daga cikin wanda ake kai kukan su to zai zamana cewa wato rayuwar shi ba za ta kiyo ba anan duniya zai zama rayuwar shi babu albarka sannan kuma idan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zai zamana cewa wato ba zai dace ba zai fada daga cikin wanda yake ba sa dacewa daga cikin layin wanda yake ba sa dacewa kenan a fassarar wancin hadisi din zai zamana cewa babu imani kuma babu alqur'ani Allah ta'ala yake a shi sannan shi wannan littafi din alqur'ani ya ake karanta shi ya ake so mu karanta shi ba za mu karanta shi yanda ran mu yake so ba a akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu karanta shi sai Imam Jafar Sa'di yake fada wato Abi Hamza Asumali yake ce masa inna alqur'ana la yuqra'u hadhara matan walakin yurattalu tartilan Allah ta'ala na shawa rattila alqur'ana tartila Imam Jafar Sa'di yake cewa alqur'ani ba a karanta shi wato da gaggawa cikin sauri ana karanta shi ne wato dalla dalla tan da fa'iza mararta bi ayatin fiha dhikrul jannati faqib indaha wa sallallahu azza wa jalla al jannata an jafar sadi yake cewa alqur'ani ana karanta shi ne wato a nitse ba tare da gaggawa ba tan da idan ka zo wajen aya din da aka ambaci al janna a cikin ta dan imomin al janna faqif indaha ka tsaya a wajen wa sallallahu azza wa jalla al jannata sai ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ka ci Allah ta'ala ya azurta mu da ita wannan al janna din da na karanta a cikin alqur'ani da aka yi bayanin ta a cikin alqur'ani sannan sannan bayan haka yake cewa wa iza mararta bi ayatin fiha dhikrun nari faqib indaha wa ta'awwadh billahi minan nari yake cewa idan kuma ka zo wajen da ake karanta wato idan ka zo wajen da ake wato ka zo wajen da aka ambaci wuta tun da alqur'ani mun san cewa akwai ambata mun san cewa alqur'ani akwai ambatan wuta akwai kuma ambatan aljanna to saboda haka in ka zo wajen karanta aljanna ka karanta aljanna ka zo wajen da aka ambaci aljanna a cikin alqur'ani to yanzu abin da zaka yi shine ka tsaya kai mai karatun alqur'ani ka roki Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya azurta ka da wannan aljanna din 
sannan kuma kai wadansu ma wanda ka sani wato addu'a Allah ta'ala ya azurta su da wannan aljanna din ma mata ne ko kuma suna rayi sannan har wala yau bayan haka wa iza mararta bi ayatin fiha dhikrul nari faqib indaha wa ta'awwadh billahi minan nari sannan idan ka zo inda aka ambaci wuta shi ma sai ka tsaya ka nemi tsare daga shiga wuta Allah ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta wannan abin da ake bukata mai karatun alkur'ani ya kasance lokacin da yake karanta alkur'ani ya ringa karanta alkur'ani da irin wannan yanayi din kada ya karanta shi cikin gaggawa yana yin gaggawa ya karanta shi a nitse kowane harafi ya bashi wato haƙƙin shi da kuma inda ya kamata a tsaya ya tsaya a nan inda ya kamata wato ya ci gaba ya ci gaba ta inda kuma idan ya zo wajen ayoyi da suke ambatan aljanna to ya tsaya ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da aljanna har wala yau idan ya zo kuma wajen da ya zamana an ambaci wuta to anan ya tsaya ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga shiga wuta ya kare shi daga azaba wuta abin da ake so a karanta alqur'ani irin yanda ake so a karanta alqur'ani kenan wanda wannan yana da ma'anan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ratti lilqur'ana tartila ka karanta alqur'ani wato kana karanta shi dalla dalla a cikin nutsuwa kamar yanda aka umarce mu mu karanta shi ana daga mun lokaci cewa lokaci eh hannu cewa lokaci yayi zan dakata anan za mu dora akan irin wadannan ruwayoyi din a karatun mu na gaba nake rokan Allah subhanahu wa ta'ala ni da ku abin da na karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure daga gare ni ne nake neman yafiya ni da ku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala nake cewa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh